বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ছি পল্লী জননী কবিতাটি তো এই কবিতার আগের অংশ তোমরা পূর্বের ভিডিওতে পেয়ে যাবে আজকে আমরা তার পরবর্তী অংশ থেকে পড়ছি তো বন্ধুরা আমরা জিনিসটা বলার চেষ্টা করছি যে এখানে একজন পল্লী মা তো সেই মা তার ছেলেকে নিয়ে অনেক খারাপ একটা সময় কাটাচ্ছে কেন কারণ ছেলে অসুস্থ তো ছেলে অসুস্থ হওয়ার কারণে মা তার ছেলেকে নিয়ে বসে আছে তো ছেলে আর মায়ের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে তো যদি অনেক কথাবার্তা হচ্ছে তারপরও মা ছেলের মধ্যে হঠাৎ করে এই কথাবার্তা থেমে যায় তো কথা যখন থেমে যায় তখন তার অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে বিগতদিনের অনেক কথা যেমন একটা কথা আমরা আগের ভিডিওতে শেয়ার করেছিলাম যে একদিন মা ছেলেকে না বলে অনেক দূরে চলে গিয়েছে তো অনেক দূরে চলে যাওয়ার কারণে পরবর্তীতে মা অনেক চিন্তিত তো একদম সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে সন্ধ্যা বলতে একদম অন্ধকার সন্ধ্যা তো সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পরও আসছে না তখন মার প্রাণ আনচান করছে তো ঠিক এমন সময় দেখা যায় যে এক কোচ ভরা বেথু বেথুল ফল নিয়ে ঝামুর ঝুমুর করে বাজাতে বাজাতে ছেলে আসছে এবং ছেলে শুধু তাই না আনন্দে গান করতে করতে আসছে তো সে সময় মা তাকে মুখ পোড়া বলে একটু অভিমান করে একটু কী করেছে বকাও দিয়েছে সেরকম অনেক কথা সেই সেইখান থেকে মূলত হচ্ছে এই কবিতার লাইনগুলো যে এরকম অনেক কথা তার মনে পড়ছে তাই বলছে যে কত কথা আজ মনে পড়ে তার গরিবের ঘর তার তার ঘরটা আসলেই অনেক গরিবের তার ঘরটা কেমন আমরা আগের ভিডিওগুলোতে বলেছি আমরা এই ভিডিওটা বলছি না ছোটো খাটো কত বায়না ছেলের পারে নাই মিটাইবার ছেলে ফেলেরা অনেক বায়না করে বাচ্চারা আমরা জানি বাচ্চারা কিন্তু অনেক ধরনের বায়না করে থাকে তো সেই সকল বায়না ছেলেও করেছে তো ছেলে সে সকল বায়না সে মিটাতে পারেনি যেমন একটা বায়নার কথা বলছে এখানে আড়ংয়ের দিনে এই আড়ং মানে কি মেলা আড়ংয়ের দিনে পুতুল কিনিতে পয়সা জটে নি তাই বলেছে আমরা মুসলমানের আড়ং দেখিতে নাই এই যে দেখো লাইনটা মানে এটা কি যেহেতু আমরা এখন টাকা নেই এই কথাটা বলতে পারছে না এখন হয়তো সম্মানের কারণে ছেলের কাছে টাকার কথাটা বলতে পারছে না তাই একটা অন্য অজুহাত দেখিয়ে বলছে যে আমি তো মূলত টাকা জোগাড় করতে পারিনি এই কথা বলার থেকে যদি বলে যে আমরা যেহেতু মুসলমান সে তো আড়ংয়ে যেতে নাই এই কথাটা বলে মূলত ছেলেকে বোঝানোর চেষ্টা করছে তো আমরা যদি এই লাইনগুলোকে যদি একটু সারমর্ম করে বলি যে দরিদ্র মা তার সন্তানের জন্য অনেক ছোটো খাটো আবদার মেটাতে পারেননি তো আর্থিক কারণে যেখানে দুবেলা খাবারই জোটে না তো সেখানে ছেলের বায়না মেটানোর সুযোগটা কিন্তু অনেক কম তো তবুও মা তার নিজের অপারগর কথা মনে রেখে তার প্রতি আরও ভালোবাসাই আদ্র হয়ে ওঠেন মানে আরও ভালোবাসায় শিক্ত হন তো এখানে আড়ং মানে মেলার কথা বলা হয়েছে আড়ং বা মেলাতে যখন ছেলের পুতুল কেনার বায়না ওঠে তখন মা তাকে কিনে দিতে পারে না তো মা সন্তানের জন্য পুতুল কেনার পয়সা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয় তো মা তখন সন্তানকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেছিল যে মুসলমানদের আড়ং দেখা উচিত নয় তো অসাম্প্রদায়িক মা শুধু নিজের অপারগতার ঢাকার জন্য ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই সব স্মৃতি আজ মায়ের বেদনাকে আরও অনেক বেশি তীব্র করে তুলেছে তো বন্ধুরা আশা করি কবিতাটা তোমাদের খুব ভালো লাগছে এই কবিতার বাকি অংশ তোমরা পরবর্তী ভিডিওতে পেয়ে যাবে আজকে আমরা যে অংশটুকু পড়লাম সে অংশটুকু আশা করি তুমি খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছ তোমার যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই লাইক করো এবং তোমার বন্ধুদের কাছে শেয়ার করতে কিন্তু একদমই ভুলো না আজকে পর্যন্তই